Durez przejechaliśmy do miasta Kruja położonego w środkowej Albanii. Początki miasta sięgają III wieku przed naszą erą, kiedy to powstało iliryjskie miasto Albanopolis, a pierwsze wzmianki o współczesnej Krój pochodzą z bizantyńskich dokumentów z VII wieku. Nad miastem góruje majestatyczny, średniowieczny zamek z wieżą strażniczą. W 1405 roku urodził się tu Jerzy Kastriota, zwany Skanderbegiem. Droga do zamku prowadzi przez turecki bazar, pełen kramów z lokalnymi pamiątkami. Bazar liczy około 30 kramów zgrupowanych przy jednej wąskiej uliczce wybrukowanej kocimi łbami. Niegdyś bazar ciągnął się do samego zamku i liczył 150 sklepów. Miasto leży na wysokości 600 metrów nad poziomem morza u stóp góry Sarisaltikut, liczy kilkanaście tysięcy mieszkańców. Na wzgórzu już na przełomie V i VI wieku wzniesiono fortecę. To jest środkowa część zamku, a właściwie jego współczesna rekonstrukcja dokonana w 1982 roku za czasów dyktatora Envera Hodży. Brama prowadząca na teren zamku. Rekonstrukcji dokonano z inicjatywy i według planu Pranvery Hodży, córki dyktatora, bez poszanowania prawdy historycznej dotyczącej obiektu. Przy zamku są ruiny meczetu sułtana Mehmeta Zdobywcy z pozostałościami minaretu. Meczet został zbudowany pod koniec XV wieku. W zamku mieści się Muzeum Skanderbega, narodowego bohatera Albanii. Przy wejściu stoi Skanderbeg w otoczeniu swoich wojowników. W muzeum prezentowane są eksponaty związane z historią regionu i z samym bohaterem. Bitraż ze scenami ważnych bitew z wojskami osmańskimi. Średniowieczna kruja. Mural o wymiarach 17,8 m na 5 m pokazujący walki podczas oblężeń zamku w XV wieku. Replika hełmu i miecza Skanderbega, których oryginały znajdują się w Wiedniu. Freski ze scenami z życia Skanderbega, zawarcie antyotomańskiej koalicji z książętami albańskimi i ogłoszenie ostatniej woli. Po pierwsze Skanderbega. W 1443 roku Skanderbeg wzniecił powstanie przeciwko Turkom i przejął kruję własność jego ojca. Zamek był trzykrotnie oblegany przez wojska otomańskie w 1450, 66 i 67 roku, ale nie został zdobyty. Turcy zdobyli zamek dopiero w 1478 roku, 10 lat po śmierci Skanderbega. Z zamku roztacza się rozległy widok na Kruję i okolice. Czasy świetności miasta zaczęły się w roku 1190, kiedy stało się ono stolicą księstwa Arber, pierwszego państwa albańskiego.
armaty przed Muzeum Skanderbega. Wracając z zamku do miasta, ponownie przechodzimy przez Stary Bazar. Funkcjonuje on od czasu Skanderbega i został odrestaurowany w 1968 roku. Pomnik Skanderbega przy wjeździe do miasta. Opuszczamy Kruję i jedziemy do Tirany. 